Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na nový model chvostovej píly Parkside zo série Performance. Takže poďme na to vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Chvostová píla je jedným z najuniverzálnejších nástrojov pre rezanie rôznych materiálov od dreva cez ocel, ale aj stavebné materiály ako tehla alebo porobetón. Dokonca ich využívajú aj mesiary na prerezávanie tvrdých kostí. Parkside do série Performance pripravil model PSSAP 2028 a jedna so zdvihom na dráhe 28 mm, počet kmitov 3000 s dvomi rýchlosťami v cene okolo 80 eur a 5 ročnou zárukou. Takže poďme na to, odbalíme ju. V balení nájdeme užívateľský manuál v mnohých jazykoch. Jeden plátok na prerezávanie drevín. Ďalší plátok pre rezanie ocele. A v balení je samotná výkonná chvostová pila. V kufriku je dostatok miesta pre uloženie 8A hodinovou batériou ďalšou 8 amperodinovou batériou a samozrejme nabíjačkou pozor, nie smart. V kufriku je taktiež dostatok priestoru pre uloženie bežného spotrebného materiálu. No a kufrik bez problémov zavrieš. Dizajn a ergonomia stroja je na vynikajúcej úrovni. V ruke sa vďaka predformovaným prvkom drží výborne. Nájdeme tu aj pogumované prvky, prečo najlepšie odvibrovanie, ale horšie je na tom spracovanie vyrobené z recyklovateľných materiálov, ktorého plasty nemusia doliehať úplne ideálne. Myslím ale, že v tomto prípade to nemusí byť pevnostný problém, skôr s nasávaním nečisto cez škári do výkonného brašle z motora, ktorého zdvih na mechanike je na dráhe 28 mm, maximálny počet kmitov až 3000 nastaviteľných cez aplikáciu Ready to Connect. Možnosť upnutia plátkov pre rezanie rôznych materiálov bez nástrojovým systémom, ale pracovné osvetlenie, ktorého čas a jazd sa dá nastaviť cez aplikáciu. LED pracovné osvetlenie má slabšiu intenzitu osvetlenia, úzky rozptýl, ale môžete vidieť nevytvára tieň nad nástrojom. Možnosť nastavenia hĺbkového dorazu, ktorý sa dá odobrať. Tlačítko pre spustenie s bezpečnostnou poistkou a je vidieť, že plátok do rezu bude vchádzať plínulo a následne zvýši počet kmitov na maximum. Sú tu dve rýchlosti cez mikrospínač na jednotke 2300 kmitov a na dvojke až 3000 kmitov. Pozrieme sa aj na hmotnosť so 4 amperodinovou batériou 2906 gramov S 8 amperodinovou batériou je to 3320 gramov A pre porovnanie s predchádzajúcou verziou B2 a 8 amperodinovou batériou je tu hmotnosť 2620 gramov Cez aplikáciu Lidl Home je možné konfigurovať stroj cez váš smartfón Batéria Performance načíta zariadenie, kde máme informácie o vybíjacom prúde. Ktorý je bez zaťaženia do 20 A s otáčkami pri 3000. Možnosť nastavenia výsledky prvej a druhej rýchlosti, bohužiaľ, plynulé nastavenie kmitov nie je možné. Nastavenie jasu a času, intenzity osvetlenia a štatistiky o používaní. Pozrieme sa aj na hľučnosť. 
ktorá je priateľná okolo 95 dB. Ďalej sa pozrieme aj na počet zdvihov. Výrobca počet zdvihov uvádza na maximum 3000, nameral som rovnako 3000. V porovnaní so základným modelom Performance ide hlavne o zvýšenie reznej rýchlosti, pretože zdvih sa posunul z 22 na 28 mm, taktiež sa zlepšila ergonomia a držanie stroja. Je vidieť vkladanie batérie u starej verzie zo zadu a pri novej sa batéria vklada zpredu. Dúfam, že tu v novinke bude odstranený problém s nasávaním pilín do výkonného braša z motora, ako to bolo u verzie B2. Ďalej vyskúšam porovnať reznú rýchlosť na rôznych batériách. No a tu je vidieť, že 2 hodinová batéria znova na performance nárade nestačí.
Tak a máme tu záver recenzie chvostovej píly a zároveň porovnania s predchádzajúcim modelom, kde sa jednoznačne ukázal výkonnostný rozdiel v prospech modelu 2028, ktorý je jednoznačne konštrukčne pevnejší, lepšie ergonomicky spracovaný a zároveň rýchlejší pri rezaní rôznych materiálov. To sa ukázalo jednoznačne, ale píle musím aj vytknúť zo pár vecí a nie je toho málo. Pretože prvou nepríjemnosťou je pri rezaní ocele celkom rýchly nábeh začatia do rezu. Odporučil by som výrobcovi cez aplikáciu nastaviť čas nabehnutia na maximálny počet kmitov až aspoň na zhruba 3-4 sekundy, vtedy by tá píla aj do ocele vchádzala krásne a rez by bol navedený parádne. Takto to skákalo a poškodzovalo okolie materiálu. Takže celkom nepríjemnosť. No a taktiež prišla ďalšia nepríjemnosť. Pokazilo sa tlačítko zmeny rýchlosti. Môžete vidieť, mám to na jednotke, ale už mikrospínač nereaguje, nefunguje a nie je tu možnosť už zmeniť rýchlosť 1 za 2, takže je tu pokazané tlačítko. A navyše som mu skúšal trošku dlhšie, aby sa ukázali nedostatky. No a tie sa dostavili. Píla znova naťahuje do seba piliny. To je veľká nepríjemnosť po vzore verzie B2. Sledujte, píla je oprášená od pilín. Je to možno o niečo menej ako u predchádzajúcej verzie, ale aj tento model jednoducho do seba naťahuje piliny, zanáša sa a tým tu hrozí deštrukcia výkonného braša z motora prehriatím. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dne všetko a ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odbera zvonček aby ti už neušlo ďalšie video. Ahoj.